വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിൽ കോട്ടയം കെ ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ശങ്കർ മോഹൻ രാജിവെച്ചു കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ രാജിക്കത്ത് ചെയർമാൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന് നൽകിയെന്ന് ശങ്കർ മോഹൻ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യത കിട്ടുകയും ജാതി വിവേചനമെന്ന ആരോപണത്തിൽ സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിലാകുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ശങ്കർ മോഹന്റെ ഗതി കെട്ടുള്ള രാജി അതേസമയം ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളോട് രോഷത്തോടെയാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചത് കെ ആർ നാരായണൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ദളിത് രാഷ്ട്രപതി ചരിത്രം കുറിച്ച മലയാളി ആ വലിയ മനുഷ്യന്റെ പേരിലുള്ള സ്ഥാപനം കോട്ടയത്തെ കെ ആർ നാരായണൻ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് രാജ്യത്തെ ദൃശ്യമാധ്യമ മേഖലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പഠനത്തിനും സംഭാവന നൽകേണ്ട സ്ഥാപനം അവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അൻപത് ദിവസമായി സമരത്തിലാണ് എന്തിന് ജാതി വിവേചനവും സംവരണ അട്ടിമറിയും അതെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നവോത്ഥാന കേരളത്തിൽ ഹൃദയപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന പുരോഗമന കേരളത്തിൽ ഇയാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇയാളുടെ ജാതി വിവേചനം ഉണ്ട് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് സംവരണ പ്രകാരം സംവരണ അട്ടിമറിയുണ്ട് ഭരണഘടന ഭരണഘടന വിരുദ്ധമായ സംവരണ അട്ടിമറിയുണ്ട് മനുഷ്യവകാശ വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി വിരുദ്ധതയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനിയും ഒരു പതിനാലോളം ഡിമാൻഡുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള മീഡിയ വഴി അപ്പൊ എല്ലാവരും ആലോചിച്ചിട്ട് ഇനി തീരുമാനം വരുമോ അക്കാഡമിക്സ് മൊത്തത്തിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അധ്യാപകരുടെ കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ മൂന്ന് തൂപ്പുകാരികൾ നേരിട്ട ചോദ്യമാണ് ഏത് ജാതിയാണ് ഡയറക്ടറുടെ വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുൻപ് അവർ കുളിച്ചെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും കക്കൂസ് കൈകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കണം ദുരവസ്ഥ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശബ്ദത്തിലൂടെ പുറം ലോകമറിഞ്ഞത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ദുരവസ്ഥ കൂടിയാണ് മിനി തിയേറ്റർ ഇല്ല മുപ്പത് വയസ്സു കഴിഞ്ഞവർക്ക് പ്രവേശനമില്ല ചുമ്മാ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈ സമരം നടക്കുന്നത് യു പിയിലാണെങ്കിലോ ഉണരും നമ്മുടെ വിപ്ലവ സിംഹങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കഥയും കവിതയും അക്ഷരക്ഷോഭമാകും പുരോഗമന കേരളത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം ലോകം കണ്ടേനെ പക്ഷേ നമ്മുടെ മക്കളുടെ സമരം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും വന്നില്ല ഇടത് യുവജന സംഘടനകൾ ഐക്യദാർഢ്യ പ്രഹസനത്തിന് ശേഷം നിസംഗരായി മടങ്ങിപ്പോയി ജിയോ ബേബി ഡോക്ടർ കെ ബിജു അമൽ നീരദ് ജോയി മാത്യു ആഷിഖ് അബു തുടങ്ങി ഒറ്റപ്പെട്ട പേരുകൾ ഒഴിച്ചാൽ മെഗാസ്റ്റാറുകൾക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ പോലും താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല സർക്കാരിന്റെ വിധേയത്വവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇത്രയധികം പരാതികളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയർന്നിട്ടും ചെയർമാനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് ഇടത് സർക്കാർ ശരിയാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫിലിം മേക്കർ ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തേണ്ട എന്നാണോ തിരുത്തണം ആ സ്ഥാനത്തിരുത്തിയവർ തന്നെ തിരുത്തണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്ന് ഒന്നാം റാങ്കോടെ പാസ്സായ കെ ആർ നാരായണന് ബിരുദദാന ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ ദിവാലിൽ നിന്നും ദളിതനായ കെ ആർ നാരായണൻ നേരിട്ട അപമാനമായിരുന്നു കാരണം അവിടെ നിന്ന് കേരളം ഒരടി പോലും മുന്നോട്ട് പോവാത്തത് നാണക്കേടല്ലേ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഗാന്ധിയും തെങ്ങും തെങ്ങുകയറ്റ യന്ത്രവും ഒക്കെ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഗാന്ധിജി കരിക്കു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇതെല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നാളികേര വികസന കോർപ്പറേഷനാണ് നവോത്ഥാന കേരളത്തിൽ യന്ത്രവൽകൃത തെങ്ങുകയറ്റത്തിൽ പരിശീലനം നൽകുകയാണ് കോർപ്പറേഷൻ പതിനെട്ടിനും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള യുവതി യുവാക്കൾക്ക് എസ് എസ് എൽ എസ് എൽ പുരത്തെ ഗാന്ധി സ്മാരക ഗ്രാമസേവാ കേന്ദ്രത്തിലാണ് പരിശീലനം ഒരാഴ്ച നീളുന്ന പരിശീലനത്തിന് വരുന്നവർ ഏഴാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർ നാളികേര വികസന ബോർഡ് തെങ്ങുകയറ്റ യന്ത്രവും സൗജന്യ ഇൻഷുറൻസും നൽകും നല്ല കാര്യം തെങ്ങിന്റെ മണ്ടയിൽ ആളെത്തട്ടെ എന്നാൽ ഇതിനൊപ്പം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം നവോത്ഥാന കേരളത്തെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഓരോ ബാച്ചിലും എഴുപത് ശതമാനം സീറ്റുകൾ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു തെങ്ങ് കയറാൻ വെണ്ണപ്പാളിക്കാർ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സർക്കാർ ഇനി അഥവാ മേൽജാതിക്കാരെന്ന് പറയുന്നവർ വന്നാലും അധികമൊന്നും അനുവദിക്കേണ്ട തൊഴിലടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജാതി വിഭജനം പുതിയ കാലത്തും ഉറപ്പാക്കുന്നവർക്ക് തൊഴിലുറപ്പുണ്ടാക്കാൻ കൃഷി മന്ത്രിയുടെ സ്വന്തം ജില്ലയിൽ തന്നെ സംവിധാനമൊരുങ്ങട്ടെ നാളികേര വികസന ബോർഡിൽ
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ കുറിച്ചുള്ള ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യ ദ മോദി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി യൂട്യൂബിൽ നിന്നും ട്വിറ്ററിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു ഡോക്യുമെന്ററിക്കെതിരെ വിരമിച്ച ജഡ്ജിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും രംഗത്ത് വന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ കുറിച്ച് ബി ബി സി തയ്യാറാക്കിയ ഡോക്യുമെന്ററി ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നിയമപരമായി ആർക്കും കാണാൻ കഴിയില്ല ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് പിന്നിൽ പ്രത്യേക ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോപിച്ചിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡോക്യുമെന്ററി നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയം ട്വിറ്ററിനും യൂട്യൂബിനും നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ ഐ ടി നിയമപ്രകാരമുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നടപടി നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചു വൈകാതെ തന്നെ ട്വിറ്ററും യൂട്യൂബും ഡോക്യുമെന്ററി ലിങ്കുകൾ നീക്കം ചെയ്തു ഡോക്യുമെന്ററിക്കെതിരെ വിരമിച്ച ജഡ്ജിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെ മുന്നൂറോളം ഇന്ത്യക്കാർ ഒപ്പിട്ട പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി കൊളോണിയൽ മനോഭാവമുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്ന് ഈ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു മോദി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ നടന്ന വർഗീയ കലാപമാണ് ഡോക്യുമെന്ററിയിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലൊന്ന് ഡോക്യുമെന്ററി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നത് മുതൽ ബി ജെ പിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ശക്തമായ എതിർപ്പുയർത്തി രംഗത്തുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൽ ആയിരത്തിലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് കണക്ക് സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പങ്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററി തയ്യാറാക്കിയത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കാര്യം ബി ബി സി വീണ്ടും ആരോപണമായി ഉന്നയിച്ച് പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ഡോക്യുമെന്ററിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നവർ പറയുന്നു മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഡൽഹി ധോണിയിൽ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ച പി ടി സെവനെ വരുതിയിലാക്കാൻ കഴിയാതെ ദൗത്യ സംഘം ആനയെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും മയക്കു വെടിവെക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്തു നിന്നും ആന കാട്ടിലേക്ക് മാറിയത് വെല്ലുവിളിയായി നാളെയും ദൗത്യം തുടരും മാസമായി പാലക്കാട് ധോണി നിവാസികൾ സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല പാലക്കാട് ടെസ്കർ സെവൻ എന്ന കാട്ടുകൊമ്പൻ അവരുടെ പേടി സ്വപ്നമായി മാറി നാടും കാടും ഒരുപോലെ അറിയാം ഈ കരിവീരന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരാളുടെ ജീവനെടുത്തു ഈ കാട്ടുകൊമ്പൻ പ്രഭാത സവാരിക്കിറങ്ങിയ ശിവരാമനെയാണ് പി ടി സെവൻ ചെളിയിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയത് കാട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ഇറങ്ങി വന്നാണ് പി ടി സെവന്റെ പരാക്രമം ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിയിടം നശിപ്പിച്ചു ആനയെ കണ്ട് പേടിച്ചോടിയ എത്രയോ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കഴിഞ്ഞ മാസം ആറ് ദിവസമാണ് കാടിറങ്ങിയ ഈ കൊമ്പൻ നാട്ടിൽ നാശം വിതച്ചത് രാത്രി ഏഴുമണി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തുകാർ പുറത്തിറങ്ങാറില്ല ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും കൊമ്പനെ നേരിടുന്നത് പടക്കം പൊട്ടിച്ചാണ് ജനങ്ങളുടെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ മയക്കു വെടി വെക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഒടുവിൽ പ്രത്യേക ദൗത്യ സംഘമായി അവർ ധോണിയിലെത്തി പക്ഷെ പി ടി സെവൻ പിടിതരുന്ന ലക്ഷണമില്ല പ്രത്യേക ആക്ഷൻ പ്ലാനൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും ആന ഇപ്പോൾ ഉൾവനത്തിലാണ് ചെങ്കുത്തായ മലയിടുക്കിലാണ് മയക്കു വെടി വെക്കുക അസാധ്യം അധികം പ്രകോപിപ്പിക്കാതെ ആനയെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമം വനംവകുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ധോണിയിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി ഈ ടോയ്ലറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ ഈ ടോയ്ലറ്റുകളെ നോക്കി നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഈ ടോയ്ലറ്റുകൾ എന്ന് വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തി എം എൽ എയും എം പിയും വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചുള്ള ഇത്തരം പദ്ധതികൾ പാഴായി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അധികൃതരോ കാണുന്നില്ല നിങ്ങളെങ്കിലും കാണൂ ഈ ഇ ടോയ്ലറ്റുകളുടെ അവസ്ഥ സുരക്ഷിതമായ ശൗചാലയങ്ങൾ ഏത് നഗരത്തിലെയും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ് എന്നാൽ പൊട്ടിഘോഷിച്ചു തുടങ്ങുന്ന പല പദ്ധതികളും ഇതുപോലെ തുരുമ്പെടുക്കുന്നു ഗേൾസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇടയ്ക്ക് പീരിയഡ്സിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ കയറിയാൽ തന്നെ തീരെ വൃത്തിയില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ആർക്കും പ്രയോജനം ആർക്കും പ്രയോജനമില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ
ആഘോഷത്തോടെ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണിത് പക്ഷേ ഇതേ ടൈം പീരീഡിൽ ഇറോം എടുത്ത വിമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ ടോയ്ലറ്റുകൾ ചെയ്തിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്തരം ക്ലിയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലും കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവേണ്ട സമയത്ത് ശരിയാം വണ്ണം ഇടപെടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ പദ്ധതി ഈ രീതിയിലായത് സ്ഥാപിച്ച ചില ടോയ്ലറ്റുകൾക്ക് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അസൗകര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളും പറഞ്ഞു അതിനാലാണ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടി വന്നതെന്നാണ് കോർപ്പറേഷന്റെ വിശദീകരണം ഈ ടോയ്ലറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച ഇറാം സയന്റിഫിക് സൊല്യൂഷൻസിന് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ഉപയോഗശൂന്യമായ ടോയ്ലറ്റുകൾ പൊളിച്ചു മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് ഒടുവിൽ എത്തേണ്ടി വരുന്നത് പ്രായോഗികമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാതെ ഓരോ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങി വയ്ക്കും ഇതുപോലെ പാതി വഴിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കും നഷ്ടം ആർക്കാണ് ജോമിനൊപ്പം പി വി ശാലിനി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് കൊച്ചി സ്മാർട്ട് കൊച്ചി മെട്രോ കൊച്ചി അങ്ങനെ വിശേഷണങ്ങൾ ഏറെയാണ് മെട്രോ അല്ല ഇനി പറക്കും കാർ വന്നാലും കൊച്ചിയിൽ മാറാത്ത ഒന്നുണ്ട് കൊതുകുകടി കോടികളിൽ ചെലവാക്കിയിട്ടും കൊച്ചിയിലെ കൊതുകുകളെ തുരത്താനായിട്ടില്ല ഓടകളിൽ മലിനജലം കെട്ടിക്കിടന്ന് കൊച്ചി നഗരത്തിൽ കൊതുക പെരുകുകയാണ് കൊതുകുകടി സഹിക്ക വയ്യാതെ നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന കൊച്ചിക്കാർ കോർപ്പറേഷൻ അധികാരികളെ പഴി പറഞ്ഞ് മടുത്തു മലിനജലത്തിൽ ആറാടുകയാണ് കൊച്ചിയിലെ കൊതുകുകൾ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും പയറ്റ് വേണം അന്തിമയങ്ങാൻ അധികാരികളോട് പരാതി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മടുത്തെങ്കിലും വീണ്ടും പറയുകയല്ലാതെ മറ്റ് മാർഗമില്ലല്ലോ കൊതുക് നല്ല രീതിയിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് സന്ധ്യ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇന്നലൊരു ചേട്ടനോടെ ചായ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വായലേക്ക് കൊതുക് പോയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കൊതുക് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഇപ്പം ചെറിയ കൊതുകാണ് ഇപ്പം വരുന്നത് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചൊറിച്ചിലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റും കെടുത്തി പോന്നാലും നമ്മുടെ കുറേ കൊതുക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അത്രയ്ക്ക് കൊതുക നല്ല ശല്യ പകലായാലും സന്ധ്യ ആയാലും കൊതുകിന്റെ ശല്യം നല്ലോണം ഉണ്ട് ഒട്ടും ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഡെങ്കു വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഈ കൊതുക് കടിച്ചിട്ട് ആരും ഇതിനെ പറ്റി സർക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷനോ ഒന്നും ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് ആരും മുതിരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഫുള്ളും വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊതുകിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയണ്ട ഒരു മൂന്ന് മണിയാവുമ്പോ തന്നെ കൊതുക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനിയെങ്കിലും കോടികളുടെ കണക്ക് നിരത്താതെ കൊതുക് നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു പരിഹാരം കാണണം എന്നിട്ട് വേണം സൗര്യമായി ഒന്നുടങ്ങാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ വേണു പി എസിനൊപ്പം ശ്യാമപ്രസാദ് ഉത്തമൻ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് കളമശ്ശേരിയിൽ ആരോഗ്യ വിഭാഗം പിടിച്ച സുനാമി ഇറച്ചിയിൽ ഈ കോളിയുടെയും മറ്റ് സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ട് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് അതേസമയം ഇത്രയും വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടും മുഖ്യപ്രതിയായ ജുനൈസിനെ പോലീസിന് ഇതുവരെയും പിടികൂടാനായിട്ടില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടിനാണ് കളമശ്ശേരി കൈപ്പട മുകളിലെ വാടക വീട്ടിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് കിലോ അഴുകി ഇറച്ചി നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം പിടിച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകൾ കാക്കനാട് റീജിയണൽ അനാലിറ്റിക്കൽ ലാബിലാണ് പരിശോധിച്ചത് മനുഷ്യജീവനെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഈ കോളി ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം പരിശോധനയിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കോളി ബാക്ടീരിയ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് കാര്യമായി ബാധിക്കുക സാമ്പിളുകളിൽ ഫംഗസ് ബാധയും കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് നേരത്തെ ഈ അനധികൃത വിൽപ്പന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഇറച്ചി വാങ്ങിയ ഹോട്ടലുകളുടെ പട്ടിക മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് അതേസമയം സുനാമി ഇറച്ചി പിടിച്ച കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി പാലക്കാട് സ്വദേശി ജുനൈസിനെ ഇതുവരെയും പോലീസിന് പിടികൂടാനായിട്ടില്ല ഇയാൾ ഒളിവിലാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത് സുനാമി ഇറച്ചി പിടികൂടിയ സംഭവം ഇന്ന് ചേർന്ന കൌൺസിൽ യോഗത്തിലെ അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നാരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചു പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ഫയൽ വിളിച്ചു വരുത്തി വിഷയം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ അവതരിപ്പിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിപക്ഷം സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് കൊച്ചി 
ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സംബന്ധിച്ച വിവാദം കൊഴുക്കുകയാണ് എം പി ആയിരുന്ന കെ സി വേണുഗോപാലിനെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിൽ മുൻമന്ത്രി ജി സുധാകരനും അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി ഭരണം മാറുമ്പോൾ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ജനപ്രതിനിധികളെ ഒഴിവാക്കുന്നത് തുടർ സംഭവമാണ് അതിന്റെ അവസാന ഉദാഹരണമാണ് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിന് അനുമതി ലഭിച്ചത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾ സഹകരിച്ച് നൂറ്റി കോടി മുടക്കിയായിരുന്നു നിർമ്മാണം നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കെ സി വേണുഗോപാൽ ആലപ്പുഴ എം പിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ജി സുധാകരൻ സ്ഥലം എം എൽ എ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ഉദ്ഘാടനമായപ്പോൾ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഒഴിവാക്കിയതിലാണ് വിവാദം കെ സി ഒഴിവാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ഡി സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതീകാത്മക ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചു ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു കോൺഗ്രസ് ഇത്രയും പ്രതിഷേധം നടത്തുമ്പോഴും ഉദ്ഘാടനത്തിന് ആരെ ക്ഷണിക്കണമെന്നത് സർക്കാരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നായിരുന്നു കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ പ്രതികരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്നെ ക്ഷണിക്കാത്തത് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആരോടും ഒരു വിരോധമില്ല അതൊക്കെ അവർ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഔചിത്യമാണ് ആരെ വിളിക്കണം ആരെ വിളിക്കണ്ട പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ജനങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്ക് ഉദ്ഘാടനത്തെ ചൊല്ലി ജി സുധാകരന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് സി പി എമ്മിനും തലവേദനയാകുന്നുണ്ട് ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തിനായി മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ അന്നത്തെ ആലപ്പുഴ എം പി കെ സി വേണുഗോപാൽ എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് ജി സുധാകരൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു തന്നെ ഒഴിവാക്കിയതിലും സുധാകരൻ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി അതേസമയം അതിഥികളെ തീരുമാനിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ആണെന്നാണ് സംഘാടക സമിതിയുടെ വിശദീകരണം മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ആലപ്പുഴ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് പിന്നാലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം സജീവമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി സർക്കാരിന് തെറ്റായ നയങ്ങളും നടപടികളും രാജ്യത്തെ എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തിച്ച് വിശദീകരിക്കാനാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം ഹാദ് സെ ഹാദ് ജോഡോ എന്ന പയ്യേരിട്ട പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നേതാക്കൾ തന്നെ ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ജനസമ്പർക്കത്തിന് ഇറങ്ങി ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ചിട്ടയോടെ നേരത്തെ ആരംഭിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ എട്ടര വർഷത്തെ ബി ജെ പി ഭരണം രാജ്യത്തിന് എന്താണ് നൽകിയത് എന്ന് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ജനങ്ങളെ വീടുകളിലെത്തി കണ്ട് വിശദീകരിക്കും ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ആശയപരമായ ഒന്നാണ് എന്ന് കോൺഗ്രസ് നിരന്തരം പറയുന്നു പാർട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം ജോഡോ യാത്രയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നാൽ ഹാദ് സെ ഹാദ് ജോഡോയുടെ ലോഗോയിൽ കൈപ്പത്തി ചിഹ്നമുണ്ട് മോദിയുടെ ഭരണപരാജയത്തിനൊപ്പം ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ സന്ദേശവും വീടുകളിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി സർക്കാരിനെതിരായ കുറ്റപത്രവും വീടുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യും we can understand the pain which indian people are suffering now due to the misrule of modi government demonetization bad implementation of gst everything created a miserable life for the common people of this country congress il kudumbadivathumane enna nirandara vimarsana nadatharulla bjp ki adhe nanayathil nalguna marubadiyana kuttapatrathile pradhana petta onnu ബി ജെ പിയിലെ കുടുംബാധിപത്യത്തിന്റെ ഗുണം അറുപത്തിയഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു ഇരുപത് മന്ത്രിമാരും പതിനാല് എം പിമാരും മുപ്പത്തിയൊന്ന് എം എൽ എമാരും കുടുംബാധിപത്യത്തിന്റെ ഗുണം പറ്റിയെന്ന് വിമർശനം കേന്ദ്ര ഭരണം കിട്ടിയ ശേഷം ബി ജെ പിയുടെ സ്വത്ത് അഞ്ഞൂറ് കോടി കവിഞ്ഞു മോദിയുടെ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പതിനായിരം കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചു ഒരു കർഷകന്റെ പോലും ലോൺ എഴുതി തള്ളിയില്ല എന്നാൽ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ എഴുപത്തിരണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ കടം എഴുതി തള്ളി പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചകവാതക വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാക്കി തുടങ്ങിയവ കുറ്റപത്രത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വീടുകളിലെത്തി കാര്യകാരണ സഹിതം ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കും അനൂപ് ദാസ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഡൽഹി